those Chinese again, after the racist commercial detergent, the Chinese are back again with another scandal of racism against black people. This time it is a museum in Hubei province, one section of the museum is called This is Africa, in that African section of the museum. Fair is exhibition of pictures where it compares wild animals with black peoples. A museum visitor Edward Duke, who is from Nigeria, shared a video of the exhibition on Instagram, writing, China put pictures of a particular race next to wild animals, why are they the only race to have impoverished looking people? He tagged the BBC, CNN, CNN Africa and others news channels. Casual racism is common in China, a diverse country of more than 1 billion people, that after decades of relative isolation is now world power. That new global influence, which includes being Africa's largest trading partner, has meant greater interaction with foreigners and a resulting increase in racist missteps. Ces Chinois encore avec leur racisme. Après la publicité raciste du détergent, les Chinois sont de retour avec un autre scandale de racisme contre les Noirs. Cette fois c'est un musée dans la province d'Ulbe, une section du musée nommée « Ça c'est l'Afrique ». Dans cette section africaine du musée, est exposé des tableaux mis qu'on par les animaux sauvages avec les Noirs. Un visiteur du musée, Edouard Duc, originaire du Nigeria, a partagé une vidéo de l'exposition sur Instagram. En s'interrogeant, les images de la Chine d'une race particulière à côté des animaux sauvages. Pourquoi Sont-ils la seule race à avoir des gens à l'air appauvri Dans son Instagram post il a tagué la BBC, CNN, CNN Afrique et d'autres chaînes d'information. Le racisme quasi annuel est courant en Chine, un pays diversifié de plus d'un milliard de personnes qui, après des décennies d'isolement relatif, est maintenant une puissance mondiale. Cette nouvelle influence mondiale, qui comprend être le plus grand partenaire commercial de l'Afrique, a signifié une plus grande interaction avec les étrangers, et une augmentation conséquente des erreurs racistes.